بسم الله ما شاء الله كان وما لم يسر لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا صدق الله مولانا العلي العظيم من سن في الإسلام سنة حسنة فله وجرها وأجر من عمل بها ومن سن في الإسلام سنة سيئة فله وزرها وزر من عمل بها صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سر البدر في داج من الظلم وبت ترك إلى أن نلت منزلة من قاب كوسين لم تدرك ولم ترمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله لي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتوم بمعنى الله إذا تند أطمية دارميغا نترط مايا حبيبا يا رسول الله سندان برمبري بطا تنغل ورغل مت سادات وكل علماء كل विशिष्ट अतिथि गण रोज कामेटी अंगंगण ये बड़ा है इधर नेत्र तुम्हारी कुंडा वक्फ वर्ड निशेच बरना दिगारी अडकमुल्ला नेदा कल राजबी मासम इरुवत्ती एड बिल्लियाड़ी चा राजबीन देवसान अत्स बिल्लियाड़ी चनात Kajur itu anda besar bangun dalam na ulia kelade, perisirat itu beri mencukupiya, ahil sunat itu bel jamaah itu de bismasi gada ya, mukminu gul mukmina tu gul, Allah subhanahu wa taala, ini majlis yang jabarakat tu gundi, rahatur de, hormat tu gundi, ulia ulia beliya daraja gundi, Allah hujamalai hujamalai. Nampu da kotu kotu panggali, nampu da allah nalla gairinggal sahaj itu sahaj kiri cinc nampu lor apa mula 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 nalar gali, Allah hu windet kel si gairi itu yulla, aban purut purna, sajja nenggalil purut ti anugrahi kumara gat, awerdi nampu di mella abeshanggal di budhi muttgal, kada badya tegal, roganggal sefaya ki. Rendu butilum, salam utulum, izat utulum kita rata. Ibu da bandi rinda woro, nama da swasanggalum, nama da nadatanggalum, calenanggalum, lawu vinatikal, makbula ya, amala ya, aben etad kumara gatay, ami. Anak nalgal ku, ibu da kasar gal rendu. Anak kena orang orang kau ke, orang nalla majlis seru, orang nalla rahatri seru, orang nalla setelah tahan Allah pun orang orang beri macam bodi tulad, orang orang polat tu korai orang orang aisyu bil kerak kerak, korai orang orang aspatri bil bodi mila kerak kerak, mati cila orang orang kahal murci kerak kerak, cila orang 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 kerat kerat operasi naik kerak kerak. Cilap pendengar leda garba batera til, muara bandar te, adu murci operation sehidu, cancer bandar kerakkan dandu. Ida lla, nampala kota til patta, nampala poli bula, manusian mairan, anugalan, Allah hudin dandi magalan. 
അള്ളാഹു നമ്മളെ അങ്ങനെ ഐസുൽ കടത്താതെ ആസ്പത്രിയിൽ കടത്താതെ കൈകാലുകൾക്ക് അപകടം തരാതെ അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവന്റെ മഹൽഫലുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമുക്ക് ആയുസ് തന്നു ഇത്ര ആസിയത്ത് അള്ളാഹു തന്നു ആ തന്ന അള്ളാഹുവിനോട് നമുക്കൊരു കടപ്പാടുണ്ട് ഒരു കൃതിജ്ഞത വേണം ശുക്രു വേണം ശുക്രാണ് അയിൽമിന്റെ മജിലിസിൽ വന്ന് ആണുങ്ങളെല്ലാവരും ഇരിക്കുക അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഈ ഗാലുകൾ കേഫിയത്ത് നൽകട്ടെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നും നമ്മൾ നട്ട് മുറിച്ചു മാറ്റുന്ന അവസ്ഥ ഈ ഔലിയാക്കളെ മറക്കത്ത് കൊണ്ട് തരാതിരിക്കുമാറാകട്ടെ പൈസ കൊണ്ട് നിന്റെ കാല് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല നിന്റെ കണ്ണ് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മ നിന്റെ ഗർഭപാത്രം സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല നിന്റെ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗവും പണം കൊണ്ട് അധികാരം കൊണ്ട് ശക്തി കൊണ്ട് ഭൗതികമായ ഒരു നിലക്കുള്ള കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല അതിന്റെ മുഴുവനും സംരക്ഷകൻ അർഹമുറാഹിമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് അള്ളാഹു നമുക്ക് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അവൻ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് കണ്ണ് തന്നത് നമ്മളല്ലേ നീ മനസ്സിലാക്കിയത് നിന്നെ പ്രസവിക്കുമ്പോഴ നിന്റെ തരവാടുന്നൊരു കണ്ണ് കിട്ടി എന്നാണോ നീ ധരിച്ചത് കണ്ണില്ലാതെ എത്ര കുട്ടികളെയാണ് പ്രസവിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വാട്സപ്പിൽ ഒരു പതിനാറ് വയസ്സ് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി ആ പെൺകുട്ടിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോ തന്നെ രണ്ട് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല ആ കുട്ടി ലോകത്തോട് അഭ്യർത്ഥന നടത്തുന്നു ഞാനത് കേട്ടെന്റെ കൽബ് പൊട്ടി കരഞ്ഞു എന്താണ് ആ കുട്ടി പറയുന്നത് പറയുന്നത് ലോകത്തുള്ള എന്റെ സഹോദരന്മാരോട് എല്ലാ മിനിങ്ങളായ ആണ് പെണ്ണുങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും എനിക്കൊരാവശ്യം ഒരു അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട് മറ്റൊന്നും അല്ല എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണിന് അള്ളാഹു ഒരു കാഴ്ച തന്നിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ പെറ്റ് പോറ്റ ഉമ്മനെ ആ ഉമ്മന്റെ മുഖം ഞാൻ അന്ന് കാണുമായിരുന്നു എന്റെ വാപ്പന്റെ മുഖം ഞാൻ അന്ന് കാണുമായിരുന്നു എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആശയുണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നതല്ലാതെ ആരാണ് ഈ ഉമ്മ ഉമ്മ എന്താണ് ഉമ്മ ഉമ്മ എന്താണ് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ എന്നെനിക്ക് ഇതുവരെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ വേറക്കണം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഇസ്സത്ത് എന്റെ കണ്ണിന് കഴിച്ച തരാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി പൊട്ടി കരയുമ്പോ ആ കുട്ടിയുടെ ഉമ്മ ഉമ്മ അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കൊണ്ട് പൊട്ടി കരയുന്ന രൂപം രൂപം ആ വാട്സപ്പിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണിടുന്നതിനെപ്പറ്റി ഖുർആൻ ചോദിക്കുന്നു രണ്ട് കണ്ണ് നിങ്ങൾക്ക് അവർക്ക് നമ്മളല്ലേ ആക്കി കൊടുത്തത് സംസാരിക്കാനുള്ള നാവ് അള്ളാഹു പറയുന്നു ഞാനല്ലേ അവർക്ക് കൊടുത്തത് നാവിനെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള രണ്ട് ചുണ്ട് ഈ ചിരി ഇതിങ്ങനെ പൂട്ടുമ്പോഴല്ലേ നാവിന് സംരക്ഷണം കിട്ടുന്നത് ആ ചിരി ആ ചുണ്ട് നമ്മളല്ലേ കൊടുത്തത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഖുർആാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നു നേരവധി സ്ഥലത്ത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ 
നീ കുടിക്കുന്ന വെള്ളം വെള്ളം അത് നീയാണോ ഉണ്ടാക്കിയത് ചോദിക്കുന്നത് കാണാം നിരവധി നിരവധി സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നിന്റെ മുഖത്തുള്ള കണ്ണ് ഓ ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഓ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ വാതു പറയുന്ന മൊയിലാരെ കാണാൻ വേണ്ടി ആ വേലി കെട്ടിയതിന്റെ അപ്പുറം സ്ക്രീൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ സൗകര്യമുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞത് എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ മക്കാമിന്റെ പരിസരത്ത് നിങ്ങൾ മുഖം തുറന്ന് ഈ ഔലിയാ ദർഗയിലേക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആരിമികളിലേക്കോ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിനെ പറ്റി അമ്മാഹു പറഞ്ഞ് അതുപോലെ ചെറുപ്പക്കാര നീ ഹറൂസിന് വരുമ്പോഴും പോകുമ്പോഴും സിയാറത്തിന് വരുമ്പോഴ് ഏതെങ്കിലും വിവരമില്ലാത്തൊരു പെണ്ണ് അവള് മുഖം തുറന്ന് സിയാറത്തിന് വരുമ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ മുഖത്തേക്ക് ചെറുപ്പക്കാര നീ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അത് പടച്ചൊറപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടുന്നില്ല അവൻ നിനക്ക് കണ്ണ് തന്നത് ഹറാമിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലേ അല്ല അതിനക്കുള്ള നോട്ടം നീ നോക്കുമ്പോഴ് കണ്ണ് തന്ന ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബത് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഒറ്റടിക്ക് നിന്റെയും എന്റെയും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച എടുത്തു കളയാതെ നമ്മളെ കണ്ണ് നിലനിർത്തി തരുന്നത് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് <laughs> جاءكم رسول من نبسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم رؤوف الرحيم يا نبي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم نمل ഇങ്ങനെ ഉള്ള തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും ഹറാമുകൾ നോക്കും ഹറാം കണ്ണുകൊണ്ട് കാണും നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് ഹറാം സംസാരിക്കും അപ്പ നമ്മുടെ നാവ് ക്യാൻസൽ ആവാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കണ്ണ് ക്യാൻസൽ ആവാതിരിക്കാൻ നമ്മുടെ കൈ ഹറാമായ സമ്പത്ത് കൊടുക്കുകയോ എടുക്കുകയോ ഹറാമായ ഒരു കാര്യം കൈകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴ് ആ രണ്ട് കൈ നാഹു ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ ആ രണ്ട് കാല് നാഹു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാല് ക്യാൻസൽ ചെയ്യും ഇത് മനസ്സിലാക്കി ഹബീബായ എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ കണ്ണ് പോയി കൂടാ ഉമ്മത്തിന്റെ നാവ് പോയി കൂടാ ഉമ്മത്തിന്റെ കൈകാല് പോയി കൂടാ എന്ന് മനസ്സിലാക്കി نسينا او اخطينا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به فاعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين حبيبا يا رسول الله تنغل بدت ربي نود دعاء അതാണ് സൂറത്തുൽ ബക്കറിന്റെ അവസാനത്തിൽ നമ്മൾ ഓടുന്നത് ഓരോ ഭാഗം കഴിയുമ്പോ അള്ളാഹുനബിയോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചതുപോലെ ഞാൻ 
ചെയ്തു നിങ്ങളെ ഉമ്മത്തിമാരെ ഒറ്റടിക്ക് ഹറാമ കണ്ടതിന്റെ പേരിൽ അവന്റെ കണ്ണിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല നാവിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല കൈകാല് ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല ക്യാൻസൽ ചെയ്യില്ല കഴിയാത്ത പ്രയാസങ്ങൾ അതുപോലെ കർശനമായ നിയമങ്ങൾ വ്യവസ്ഥകൾ അതാവുകള് നീ മുൻകാലത്ത് കൊടുത്തതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മത്തിന് കൊടുക്കല്ല അള്ളാ അവരെ വക്കന്ന് തെറ്റു വന്നാൽ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കണം നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ വലിയ മാപ്പ് വേണം ഞാനങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കണ്ണ് മുഖത്തിൽ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് ഓ ഉമ്മമാരെ ഓ ചെറുപ്പക്കാരത്തി പെൺമക്കളെ ഓ എന്റെ യുവ സമൂഹമേ വളരെയേറെ നാം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണിലും മുഖത്തും കയ്യിലും കാലിലും എന്നാലും അതിനൊക്കൊരു പരിധിയുണ്ട് പരിധി വിട്ടു കിടക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ ആ ധിക്കാരിയുടെ ആ കുരുത്തം കെട്ടവന്റെ അനുസരിക്കാത്തവന്റെ കണ്ണിനെ അവന്റെ മുഖത്തിനെ നമ്മൾ ഒരു പലക പോലെ അവന്റെ മുഖത്ത് കണ്ണില്ല അവന്റെ മുഖത്ത് മൂക്കില്ല അവന്റെ മുഖത്ത് ടങ്ങളില്ല വായയില്ലാത്തൊരു പലക പോലെയാക്കി നമ്മൾ മായിച്ചു കളയും അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചാൽ അത് ചെയ്യും എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹുറാ നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമ്പോൾ അതും നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളെ കാക്കട്ടെ കാക്കട്ടെ ഒരു രോഗിയായ ഒരാളെ ഞാൻ കാണാൻ പോയി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോയി നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്താണ് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടുള്ളത് ആ ക്യാൻസർ വന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അകപ്പാട് തൊലിയും മൂക്കൊക്കെ മുറിച്ചു ബാഹു നമ്മളെ അള്ളാഹു ഉമ്മത്തിനെ കാക്കട്ടെ എനിക്ക് അയാളെ മുഖം കണ്ടപ്പോ ഈ ആയത്താണ് ഓർമ്മ നോയത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് ഈ സുഖത്തിലുണ്ട് നാളെ എന്ത് പ്രതീക്ഷണം അള്ളാഹ് വെക്കുന്ന വരൂ എന്നറിയാൻ കഴിയില്ല നമുക്കൊന്നും തടയാനുള്ള ശക്തിയില്ല ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബോധം നമുക്കുണ്ടായാളുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ ഒരു സുന്നത്താണ് അതൊരു സുന്നസാണ് അതിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുമ്പോൾ മാത്രം സുന്നത്ത് സുന്നത്ത് വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഹറാമ് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ഒമ്രയാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ സുനത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു പോയി എത്ര പച്ച പച്ച ആ ഉമ്രക്ക് പോയി വരുമ്പോൾ ഈ ഉമ്മത്ത് ചെയ്യത്ത് ചെയ്യത്ത് ഞാൻ ഒരു റിപ്പോർട്ട് കണ്ട് ഒരു ഉമ്രന്റെ അമീറായ ഒരു മൈലാരി മമ്മിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാറെന്ന് പോലെ അയാള് പേര് അയാള് ഒരു പ്രാവശ്യം ഉമ്രക്ക് പോകുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് നെസ്റ്റൊരു പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോ വേറെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ആങ്ങള ആങ്ങള മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മോന് മോന് പിന്നെ പ്രാവശ്യം പോകുമ്പോ ഒരു ഉമ്മാന്റെ പിന്നെ ഉപ്പ ഉപ്പ അബ്ബ അബ്ബ നാല് ഉമ്മക്ക് അയാൾ അപ്പയായി പിന്നെ മാപ്പിളയായി ആങ്ങളയായി അജ്ജനായി അജ്ജിയായി എല്ല ഹലാക്കുവായി ആക്കുവായി ഞാൻ 
എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി മാപ്പളയും ഞാൻ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് കച്ചവടത്തിന് വേണ്ടി പരിപാടത്തുകളെ ഉപയോഗിക്കുക ഔലിയാക്കളെ ഉപയോഗിക്കുക സാരാത്ഥ്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കുക ഇതിനു വേണ്ടി ദുന്യാവിന്റെ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടി ദുന്യാവ് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞാലോ തങ്ങളെടുത്ത് പോയിട്ട് ആ കാര്യം തങ്ങളെടുത്ത് കിട്ടിയാലോ തിരിച്ചു വരുമ്പോ പറയാ ഞാന് തങ്ങളെടുത്ത് പോയത് ഒരു കാര്യം ശരിയാവാൻ അതെന്തോ അള്ള കണക്കാക്കിനാണ് അയാളെ പറച്ചത് ശരിയായി ശരിയായി നോക്കണേ അള്ള കണക്കാക്കിനായി പറച്ചത് ശരിയായി ശരിയായി ആ അയാൾ അങ്ങനെ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വെച്ചെങ്കിൽ അയാൾ നമ്മളെ തലക്ക് കയറിയിരുന്നു ഇത് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ ദുന്യാവിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കരിമ്പിന്റെ ജ്യൂസ് കുടിച്ചിട്ട് ആ കരിമ്പിന്റെ തണ്ടിനെ വലിച്ചെറിയും പോലെ പിന്നെ ഔലിയാവും വേണ്ട പിന്നെ ഏലിമും വേണ്ട പിന്നെ സയ്യിദും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഓൻ തന്നെ ഒരു മിനി അല്ല അല്ല അതിനനുസരിച്ച് പൈസയും തുന്യാവും കിട്ടിയാലോ പിന്നെ പറയേ വേണ്ട വേണ്ട കുറച്ച് ശരീരത്തിന് ബോഡിയും ആരോഗ്യവും ഉണ്ടെങ്കിലോ എങ്കിലോ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം പറയണം പറയണ്ട ഈ ഒരു സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഈ ഉമ്മത്ത് ജനങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ആദ്യമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരോടും സഹോദരിമാരോടും ചെറുപ്പക്കാരോടും അവരവർക്ക് വേണ്ടി കണക്കാക്കിയ സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക അവിടെ ഇരിക്കുക നിങ്ങൾ ആ വഴിക്ക് നിൽക്കുമ്പോ ആ വഴിയിൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പോകും വരും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലപ്പോ ഒരു സർക്കാരും തടയാൻ കഴിയില്ല ഒരു നാട്ടുകാർക്കും തടയാൻ കഴിയില്ല കഴിയില്ല ഇത് ഉറപ്പാണ് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാല് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ആരെ കൊണ്ടും തടയാൻ കഴിയില്ല ഈ ഔലിയാക്കൾ ഒരു കാര്യം നടക്കണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാല് ഒരാളെ കൊണ്ടും തടയാൻ കഴിയില്ല അതാണ് ഇവിടെ വന്നാൽ ഹാജാനയും ഹാജന്റെ കൂടെയുള്ള നാപ്പത് ആളുകളെയും പീസ് 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 ആക്കിയിട്ട് മാർക്കറ്റിൽ ഇറച്ചി മാർക്കറ്റിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഹാജാ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുമ്പോഴും ൂടുന്നുണ്ട് <laughs> <laughs> ഉണ്ടാവും 
ഇവിടെ ഒരാൾക്കും കടയാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ എല്ലാ മൂമിനിങ്ങളും ഇത് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ആയിരുന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാലം നേതൃത്വം നൽകിയ അവരെ ഉസ്താദായ മഹാനായ നിങ്ങൾ നിർത്തിയത് ശരിയല്ല വീണ്ടും തുറക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നമ്മളെ വാക്കുകോടും അതുപോലെ കാജൂർക്കാരും കിലൂർക്കാരും അപ്പുറത്തുള്ളവർ ഇപ്പുറത്തുള്ളവരെല്ലാം മനസ്സിൽ തോന്നി നമ്മ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ആക്കുന്ന ബാബ നമ്മ തീർത്തിട്ട് തുടങ്ങി എന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ വന്നത് ഈ ഔലിയാക്കളോട് മഹാന്മാരെ മീറ്റിംഗിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ പാസ് ആയതാണ് ോകം ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരിയല്ല ഒരു പാർട്ടിന്റെ ഭരണാധികാരിയല്ല ലോകം മുഴുവനും ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരി ഒരു വേള ഞാൻ തന്നെ റബ്ബ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ല റബ്ബ് കുമുൽ അഴില എന്ന് പറഞ്ഞ ജനിക്കുന്നതും എന്റെ സകലവും നശിച്ചും ഞാനും നശിക്കും ഞാനും ഹലാക്കാകും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുട്ടി പനി ഇസ്രായേൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് സ്വപ്നത്തിലൂടെ അക്കാലത്തുള്ള ശാസ്ത്ര കണക്ക് വെക്കുന്ന ആളുകൾ അത് സ്ത്രീകരിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ആ ഫറോവ തീരുമാനിച്ചു ഇരുരറ്റാണും പെണ്ണും തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് കിടക്കണ്ട പെണ്ണാണെങ്കിൽ ബാക്കി വെച്ചാ മതി ആരെ പറയുന്നത് ഒരു സർക്കാർ അല്ല ഒരു വകുപ്പ് ബോർഡ് അല്ല ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി അല്ല ലോകം മുഴുവനും ഭരിക്കുന്ന ഞാൻ ഭരണാധികാരിയാണെന്ന് റബ്ബാണെന്ന് പറഞ്ഞ പട്ടാളക്കാർ പോയി എല്ലാം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ കുട്ടിനെ ബനീസറായി ഒരു ഉമ്മാന്റെ പള്ളയിൽ അള്ളാഹു താല പത്ത് മാസം വരെ താമസിച്ചു പത്ത് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഉമ്മ പ്രസവിച്ചു പ്രസവിച്ചിട്ട് പട്ടാളക്കാർ വന്നോണ്ടുണ്ട് നോക്കോണ്ടുണ്ട് എല്ലാ പരക്കും പൈക്കോണ്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വന്നു നോക്കുമ്പോ മൂസാനബിന്റെ ഉമ്മ ആ മൂസാനബി എന്ന് പറയുന്ന കിടാവിനെ റൊട്ടി ചുടുന്ന അടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂടി വെച്ചു മൂടി വെച്ചു റൊട്ടി ചുടുന്ന അടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ റൂം ആറ അത് ഇത് എല്ലാം നോക്കും അടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ നോക്കുക അടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടാവ് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കുവാരും അടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ കിടാവ് ഉണ്ടാകുന്ന നോക്കുവോ 
നോക്കുന്നെങ്കിൽ ഓന് സുഖമുണ്ട അടുപ്പിന്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് മൂസ എന്ന കടായിനെ ഉമ്മ കൊണ്ടിട്ട് അടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂടി വെച്ച് അതിന്റെ മേക്ക് പിറയിന്റെ കൊള്ളി എല്ലാം വെച്ച് തീ കത്തുന്ന ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ പോയിട്ട് നോക്കോ ഒരു പട്ടാളക്കാരന് ഒരു സി ഐ ഡി നോക്കോ നോക്കൂല വീടെല്ലാം ടച്ചാക്കി പരിശോധിച്ചിട്ട് പോയി ഇല്ല അവിടെ അടിപൊട്ടിയില്ല അങ്ങനെ മൂസാനബിന്റെ ഉമ്മ പലപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് പിന്നെ കിടാവ് കുറച്ച് ബെൽദായി ബെൽദായപ്പോ ഉമ്മ മനസ്സിലിങ്ങനെ പറച്ചോനെ ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം അടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ ഉമ്മമാർക്ക് അറിയാല്ല അതിന്റെ തേജാറ് ിട്ട് ഒരു പെട്ടി ഉണ്ടാക്കണം ഒരു പെട്ടി ആശാരനെ കൊണ്ട് പെട്ടി ഉണ്ടാക്കിട്ട് പെട്ടിന്റെ ഒരു ബോക്സ് ആക്കിട്ട് ആ ബോക്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഈ കിടാവിനെ ആക്കിയിട്ട് കൊണ്ടിട്ട് അടുപ്പിൽ മൂടി വെക്കുന്നില്ല കാണിക്കുന്നില്ല ഏ ഉമ്മമാരെ എങ്ങനെയുണ്ട് അള്ളാന്റെ ഓർഡർ അങ്ങനെ ആശാരിനെ കൊണ്ട് ഒരു പെട്ടി കുട്ടിച്ചു ആശാരി എന്നിന് പെട്ടിന് ചോദിച്ചു അപ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അത് ഒരു ആവശ്യത്തിന് അല്ല ഉമ്മ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങക്ക് വേണ്ടി പെട്ടി ഞാൻ കൂട്ടി ആശാരിമാർ ഭയങ്കര ഉള്ളടുക്കും <laughs> 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 ഞാൻ പിന്നെ മുണ്ടിയില്ല മുണ്ടി ഞാൻ എന്തൊക്കെ ഫിലാന്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓരോ നാട്ടിൽ ഓരോ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഫിലാന്ത് പറഞ്ഞ് എന്നെ കെട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ തീപ്പെട്ടിപ്പോലെ പോലെ ഞാൻ പേടിച്ചിട്ട് മുണ്ടിയില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ തഫ്സീർ ഇവനൊക്കെ തീർന്നുണ്ട് ആശാരി പിന്നെയും പിന്നെയും ഉമ്മയോട് ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു പെണ്ണുങ്ങളെ കൽപ്പ് അങ്ങനെയാണ് പെണ്ണുങ്ങളോട് കൊറേ കേട്ടം കൂറ് പറഞ്ഞു ആരെ വിഷയം പറഞ്ഞു മാപ്പളുടെ വിഷയം പറഞ്ഞു ആരെ വിഷയം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്വഭാവം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുമ്പോ കൊടുക്കുന്നില്ല ആ ഉമ്മാന്റെ ചിലപ്പോ അവർ ചോദിക്കും ഉമ്മ നിങ്ങ ഈ പൊരയിൽ ഒറ്റക്ക് തന്നെ ഉമ്മ ഞാൻ അജ്മീർ ഉപ്പാപ്പാന്റെ അടുത്ത് ദ്വാരക്കാം നിങ്ങ പൊരയിൽ ആണുങ്ങാരും ഇല്ല കുട്ടികളും നിങ്ങൾ മാത്രമേ അല്ല ആണുങ്ങ ഉണ്ട എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ ഉമ്മാക്ക് തോന്നും പഠിച്ചവർ അജ്മീറിൽ പോയിട്ട് ദ്വാരക്കുന്നതല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഉമ്മ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഞാനും ചെറിയ രണ്ട് കിടാക്കളും മാത്രമുള്ള എന്റെ മാപ്പിള ഗൾഫിൽ ഉള്ളത് ാണ് <laughs> <laughs> അങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സംശയം വരുന്ന വിഷയം ഇടക്കിടക്കെ ചോദിച്ചു പഠിക്കാൻ പഠിക്കാൻ 
ഇതാലും നിങ്ങൾ അതൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതെങ്ക നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആക്കാത്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബേജാറില്ല ആക്കിനെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബേജാറാക്കി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് അതിന് ടെൻഷൻ ഇല്ല അങ്ങനെ ആക്കിയില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു മൊയ്ലാർ അഭിഷേകം പറഞ്ഞു മൊയ്ലാർക്ക് ഒരു സ്കെച്ച് കൊടുക്കും എഞ്ചിനീയർ സ്കെച്ച് മേസ്റ്റർക്ക് കൊടുക്കും പോലെ 1200 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പോരെ ഇവിടെ ഡൈനിങ് ആൾ ഇത് ഇത് പിന്നെ രണ്ട് ബെഡ്റൂം ഇത് കിച്ചൺ ഇത് ബാത്റൂം അറ്റാച്ച് പിന്നെ ഇത് സിറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഞ്ചിനീയർ ആക്കി നിങ്ങൾ പിന്നെ വട്ടി വാങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള നാട്ടുകാർ ചില സ്ഥലത്തുണ്ട് ഒരു നാട്ടിൽ പിന്നെ ഒരു മൊയിലാറ് അപ്പോ കമ്മിറ്റിക്കാർ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു സുന്നത്ത് ജമാത്ത് മറ്റേ ജമാത്ത് ഫറദ് ജമാത്ത് നിങ്ങൾ പറയണ്ട പറയണ്ട നിങ്ങൾ മുസ്ലിം പറഞ്ഞു മുസ്ലിംസ് പറഞ്ഞു വേറെ പറയാ കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ നല്ല കാരണം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും വന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കാം ഞങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാട്ടുകാർ നിങ്ങൾ പോവും അല്ലെ മരിച്ചിട്ട് പോവും ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ബാക്കി മരിക്കൂ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമറാക്കളക്കാകട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു ഏലിമീനെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോ ഏലിമോട് പറയേണ്ടത് അള്ളാഹും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും നിങ്ങളെ ഏതൊരു ജവാബ്ദാരി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജവാബ്ദാരി നിങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം അത് ഞങ്ങൾ ജമാത്ത് ഏൽപ്പിക്കുന്നതല്ല അള്ളയും അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും എന്റെ വക്കം തന്നെ തെറ്റ് കണ്ടാല് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ കഴിയുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയണോ ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുന്നെങ്കിൽ എന്നെ കൂടെ പറയണം അള്ളയും റസൂലും സീനും പഠിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം പഠിപ്പിക്കണം ഇന്ന് കൊമിറ്റിക്കാരെ ഉമറാക്കളെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയണം ുംണി <laughs> വെക്കാം <laughs> ും 
നമ്മ പൊരെ കെട്ടുമ്പോ പൊരന്റെ ഉള്ളിലല്ലാണ്ട് പുറത്ത് ടയർ കേസ് വെച്ചെങ്കിൽ നമുക്ക് മീത്തരെന്താക്കാം പാടക കൊടുക്കാൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ പള്ളി പാടക കൊടുക്കണ കൊടുക്കണ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ പോയി നോക്കും പാട പള്ളിന്റെ ഏണി ടയർ കേസ് പുറത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചിരുന്ന ടയർ കേസ് പുറത്ത് വെച്ചിനെ അത് കമ്മിറ്റിക്കാർ അങ്ങനെ പുറത്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടി പാസ്സാക്കി അപ്പൊ നിങ്ങ അപ്പൊ നിങ്ങ അവരോട് പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞത് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കി മിനിറ്റ്സ് ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടായി അത് ലൗൽ മഹൂദിൽ എഴുതിയ പോലെ ചെഞ്ചാക്കോനാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു മീത ജുമായൊക്കെ ആള് മീത പോകുന്നുണ്ട പോന്നു അപ്പൊ മീതയുള്ളവരെ ജുമ ഈ പള്ളി എന്നല്ലാതെ ആ ഏണി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലവും വേറെ പള്ളി ആയില്ലെങ്കിൽ ആ മീതയുള്ളവരെ ജുമ സഹിയാകോ ഉസ്താദെ അതല്ല ആരേലും പറയുന്നു ജുമ സഹിയാവട്ടെ നമസ്കാരം ചെയ്യാട്ട് ചത്തിച്ചു പൊട്ടിച്ചു പോട്ടു ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളിമു ഒരു പണ്ഡിതൻ അള്ളാഹുബിന്റെ ദീൻ അറിയുന്ന ഒരു ാണ് അങ്ങനെ പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് അവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് ആലിമ് കണ്ടു ആ നാട്ടിന്റെ പണ്ഡിതൻ കണ്ടു കാളിയാറ് കണ്ടു ഹത്തീവ് കണ്ടു കണ്ടിട്ട് ആ ആലിമായ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്തു അടങ്ങിയിരുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ പണ്ഡിതിനെ പറ്റി അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു നിന്റെ മേലെ ഒരു സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞു നീ കുരുത്തങ്കട്ടവനാണ് എന്റെ റഹമത്തിനെ തൊട്ട് ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെട്ടവനാണ് ഷപ്പിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഇടനിലത്തെ കമ്മിറ്റിന്റെ അംഗീകാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ശാപമുണ്ട് <laughs> ോ <laughs> ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു <laughs> ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു കൂട്ടം അപ്പോൾ ഇവനെ അറിയുന്ന മറ്റു കുറെ ആളുകളും നരകത്തിലുണ്ട് ആ നരകത്തിലുള്ള ആളുകൾ പോയിട്ട് പോയിട്ട് ാണ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ കിട്ടി പക്ഷേ ആകട്ടെ <laughs> എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെയുള്ള ഏലിമികളോട് നമുക്ക് വിഷയം ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും എനിക്കൊരു ചെറിയ ആൺകുട്ടിയുണ്ട് നീ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല സിറാവിന്റെ പട്ടാളക്കാർ ആ കുട്ടിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി പലപ്പോഴും വന്നിരുന്നു ഞാൻ അടുപ്പിന്റെ ഉള്ളിൽ മൂടി വെച്ചതാണ് ഇപ്പൊ അണക്ക് അള്ളാന്റെ വാക്
അറിവ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു പെട്ടിയിൽ കുട്ടിയിട്ട് നെയ്യിൽ നദിക്ക് വലിച്ചിട്ട് എറിയണോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ഇത് ആരോട് പറഞ്ഞിട്ട് ആശാരി പഠിച്ചവരെ വിചാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഉമ്മ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി ആശാരി നല്ല ഒരു പെട്ടി കൂട്ടി തഫ്സി റിബിനൊക്കെ നോക്കിക്കോളി അങ്ങനെ പെട്ടി കൂട്ടി പെട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നേരെ ഫിറാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി എന്തിന് ഒരു പെണ്ണുങ്ങ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ബാക്കിയുള്ള ആളെന്നും കൊല്ലാൻ പോണ്ട കുട്ടി റെഡിയുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഒരു പെട്ടി കൂട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടി കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഫിറാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ പോയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഫിറാവിന്റെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ആക്കും പിന്നെ ഈ ആശാരി പണി എനിക്ക് വേണ്ട ഈ ഉളിയും മുട്ടിയും കൊണ്ടുവന്ന പണി വേണ്ട എനിക്ക് വലിയ ഫാലസ് കെട്ടിയിട്ട് എന്നെ അവിടെ സുഖിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പണം എനിക്ക് തരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആശാരി ഫിറാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി പറയുമ്പോ പറഞ്ഞിരുന്ന അങ്ങനെ പോയി പോയിട്ട് ഫിറാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്കുള്ള പാറോ അവിടെ വാച്ചുമേൻ ഉണ്ട് ഗേറ്റ് കൊറേ കടന്നിട്ട് പോണം അങ്ങനെ വാച്ചുമേനോട് ചോദിച്ചു എന്ത് നിന്റെ ആവശ്യം അപ്പ പറഞ്ഞു നിന്നോട് പറയാൻ പറ്റേല എന്തറിയ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഫിറാവുൻ കൊടുക്കുന്ന പൈസയിൽ ഓന് ഓതി കേട്ടിട്ടുണ്ടാ പൈസന്റെ അടുത്ത് എല്ലാവർക്കും ഓന്റേൽ പറഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ കുറച്ച് ഇറക്കും തരണം ഈ ബാങ്ക് പൈസ പാസ്സാക്കിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോ ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് നീ ലാസ്റ്റ് പൈസ പാസ്സായപ്പോ എന്നെ കണ്ടങ്ങ് മതി ഓൻ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്താ നോക്കുന്നു നീ കാണാൻ ചെല്ലല്ലേ അല്ല അങ്ങനെ കണ്ണിൽ നോക്കുന്നല്ല പിന്നെ അല്ല നീ ബാങ്ക് പൈസ കുറച്ച് അത് നീ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നെ നോക്കും അങ്ങനെ ആക്കണം ധൈര്യത്തിൽ അങ്ങനെ നാലാളാക്കി പിന്നെ ഈ സോക്കടു മാറും അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞോട് പറയാൻ പറ്റൂല അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് കൊറേ നട്ടുപിടിച്ച് അവസാനം വിട്ടി 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 രണ്ട് മൂന്ന് ആശിപ്പന്മാറും മൂന്ന് കയറ്റും കടന്ന് ഫിറാവിന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തി അവന്റെ സംസാരത്തിലെ നാവിന്റെ സംസാര ശക്തി അള്ളാഹു താര പെട്ടെന്ന് എടുത്തു കളഞ്ഞു കളഞ്ഞു അവിടെ ഫിറാവിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തുമ്പോ ഇവനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആര്ക്ക് ആശാരിക്ക് നമ്മളെ മാസയുള്ള നക്കനിക്ക് മലയാളത്തിൽ ആളെ തന്നത്തെ ഭാഷയിലാവോ നാളെ പേപ്പർ എല്ലാവരും പറയണ്ട ആള് കളി ചൊന്നു എന്തേ പണ്ണുന്നു നമ്മളെ മലയാളം ഭാഷ അന്നത്തെ ഭാഷ ഈ അർത്ഥത്തിൽ വരുന്ന വാക്ക് ചോദിച്ചു ആ സമയത്ത് ആശാരി പറയാൻ നോക്കുമ്പോ അള്ളാഹു സംസാര ശക്തി അള്ളാഹു എടുത്തു കളഞ്ഞു ആശാരി എന്നു പറയുമ്പോ ഫിറാവിന്റെ വിദേശം പിടിച്ചു ഈ ജാതി പിരാന്തന്മാരെ ഈ ജാതി പിരാന്തന്മാരെ മാനസിക രോഗിനെ സംസാരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ആള് ആരുടെ അകത്ത് കേട്ടിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓനാട്ടി ഓടിച്ചു ഓടി ഓടി ഓടിയിട്ട് ആ മൂന്ന് ഗേറ്റും കഴിഞ്ഞ് മുറ്റത്തേക്ക് എത്തിയപ്പോ പണ്ടത്തെ പോലെ സംസാരം തിരിച്ചു കിട്ടി തിരിച്ചു കിട്ടി പോലെ തോന്നി അതെന്തോ നേരത്തെ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയതായിട്ടുണ്ട് തടകിട്ടെല്ലാം കൊടുത്ത് മന്ത്രിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസക്കാലം ഇതിന് പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ടിട്ട് കെട്ടണം കെട്ടണം കെട്ടിയിട്ട് പിന്നെ അയച്ചിട്ട് നോക്കണം എല്ല് കൂടിയിനാണ് അപ്പൊ അങ്ങ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല ആ നാപ്പത്തൊന്ന് ദിവസം കഴിയുമ്പോ എല്ല് കൂടിയിട്ട് നല്ല പണ്ടത്തെ കാല് പോലെ കാരണം കാല് പൊളിഞ്ഞല്ലേ ഇത് ഞാൻ തമാശക്ക് പറയുന്നല്ല മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞതാ പിന്നൊരു മാസം കഴിയുമ്പോ മുന്നത്തെ എന്റെ പത്തരട്ടി പാറാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ ഒരാൾ അല്ല അന്ന് കാല് പൊളിഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പീസക്കള പ്ലാസ്റ്റർ ഇട്ട് ഓർമ്മയില്ലേ ഉണ്ട് കൂടിയത് ആ തങ്ങ പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ തങ്ങ പറഞ്ഞിട്ടല്ല ബാബാ ആ പ്ലാസ്റ്റർ നല്ല കട്ടിയിൽ 
സ്നേഹമുണ്ട് <laughs> ശാരി <laughs> 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 നിങ്ങൾ പോയാൽ കാണും പോണം ഇവിടെ ഒരുപാട് മഹത്തുക്കൾ ഉണ്ട് ബഗദാദിൽ പോണം ബൈത്തുൽ മുഖത്ത് പോണം അപ്പുറം പറഞ്ഞു തീരുകുല കുറച്ചപ്പുറം പോയാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട എല്ലാവരും അവിടെ കടക്കുന്നുണ്ട് പോണം പോണം കുറച്ചൊക്കെ പിന്നെ നമ്മളെ ജാഗന്റെ അപ്പുറം നമ്മളെ സ്ഥലത്തിന്റെ അപ്പുറം ഒരു പത്ത് സെൻസ് ജാഗ ഒരാൾ ബുക്കുന്നു അതിപ്പോ വേറൊരാൾക്ക് പോയെങ്കിൽ നമുക്ക് തൊന്തര വരും അതിന് എടുത്തതിന്റെ പിറകത്ത് ഞാൻ അങ്ങനെ ആ ജാഗ എടുത്തിട്ട് കടം തീരുമ്പോ ഇപ്പുറത്തെ ജാഗ എടുത്ത് ജാഗ എടുത്ത് നീ ബഗദാദിലേക്ക് പോകുന്നില്ല നീ മക്കത്തും പോവാനില്ല നീ മരിക്കുമ്പോ കൊറേ സ്ഥലത്ത് ജാഗ എടുത്തിട്ട് ആ ജാഗ വെച്ചിട്ട് മരിക്കും അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് കൊട്ടാരത്തിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ മല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് കുറെ പെണ്ണുങ്ങളെ വിളിക്കും വിളിച്ചിട്ട് ഒരു പെണ്ണും ഒരു പെണ്ണുങ്ങളെ മലയും ആ കിടാവ് കുടിക്കൂല അവസാനം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ 
ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വിശ്വാസം വന്നു എന്ത് വന്നു എന്ത് വിശ്വാസം നിങ്ങൾ ആശാരന്റെ സ്റ്റോറി ചോദിച്ചു പിന്നെ ഫിറവിന്റെ ചോദ്യം എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴാ പോകണം എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹു ഒരു കാര്യം തീരുമാനിച്ചാൽ അടുത്തടയാൻ ഇവിടെ ഒരു ശക്തിക്കും കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം മുതലിമിങ്ങളെ ഉമറാക്കളെ സുന്നി വിശ്വാസമുള്ള ആണുങ്ങളെ പെണ്ണുങ്ങളെ നമ്മളെ കൽവിയിൽ അങ്ങനെ വേണം സൗദി എന്ന് കുറെ ആളിപ്പോ ഗൾഫ് എന്ന് വരികയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നു എല്ലാം പോയി ഉസ്താദ് ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് ഈ ജാതി ഈമാൻ പറ്റൂല നീ സൗദി എന്ന് മക്കത്തേക്ക് പോവാൻ കഴിഞ്ഞ പോയിട്ട് കഹബത്തിനെ നോക്കി വന്ന് സലാം പറഞ്ഞ് കഹബത്തിനെ നോക്കി വന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞ് മുത്തിനെ പിന്നെടുത്ത് പോയിട്ട് ഒരു സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് നല്ല ആണുങ്ങളെ പോലെ വരണം അപ്പൊ ചങ്ങായി കേൾക്കും നീക്കിത്ര സന്തോഷം സന്തോഷം വേറൊന്നുമില്ല ഈ സൗദിയിൽ വന്നിട്ട് ഹോളും ഇല്ല മക്കളും ഇല്ല ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല ഉപ്പ മരിച്ചപ്പോഴും പോയിട്ടില്ല ഉസ്താദിന്റെ മയത്തും കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി നാട്ടിൽ പോയിട്ട് എന്റെ റൊമ്പ് എന്നെ പടച്ചിനെങ്കിൽ എനക്ക് റിസിക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിനെ കാണും എന്റെ റൊമ്പ് എന്നെ പോറ്റും പോറ്റും അങ്ങനെ മറുപടി പറയാം ഞാൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ നീ ഒരു പേടിയും പേടിക്കാൻ ഒരു ടെൻഷൻ ഇപ്പൊ കൊറേ ആൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചെല്ലിയാണക്കല്ല ഞാൻ ഞാൻ ഓന്നിൽ പറഞ്ഞു നീ കടം വീങ്ങിട്ട് കച്ചവടം തുടങ്ങിയിരുന്നാ ആരെങ്കിലും നിനക്ക് പിരാന്താക്കും ഞമ്മ നാളാൾ കൂടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തൊടാ തൊടങ്ങാ ഏട ഉജ്രയിലി നീ ഒരു രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്പ ഏടന്നെങ്കിൽ ആക്ക് ഞാനും ആക്കും രണ്ട് 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 നാല് എട്ട് ലക്ഷം റുപ്പക്ക് നമുക്ക് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് റെഡി ആയിട്ട് ഇപ്പോ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പാ ഓന ആലാ കൈ കൊടുക്കുന്ന അത് വേറെ വിഷയം അങ്ങനെ ഓൻ പോയിട്ട് അങ്ങനെ ഏടുന്ന രണ്ട് ലക്ഷം ആക്കുന്നത് ജാഗന്റെ ഈ ആർസി കൊണ്ടിട്ട് ഒരു കാർഡ് കൊണ്ടിട്ട് ബാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് ലക്ഷം എടുക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു ജാഗ പണയം വെച്ചിട്ട് ബാങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു കച്ചവടം തുടങ്ങണ്ട അത് ഹറാമു ഹലാലും മിക്സ് മിക്സ് ആക്കിയാൽ അത് ഹലാക്കായി എന്ന് ഹലീഫായ റസൂലുമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഹലീസിൽ ആലിഫ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ അത് പറയും ജക്കാത്തിന്റെ വാവിന്റെ അവസാനം അത് പറഞ്ഞിട്ട് മിസ്കാത്തിൽ തന്നെ ഹലീസ് കാണാം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എംഎൽത്തിനുള്ളത് അഞ്ചായിരം റുപ്പന്റെ പൈസയാണുള്ളെങ്കിൽ ആ അഞ്ചായിരം റുപ്പ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്നായിരം റുപ്പ കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ചെറിയ കൂടങ്ങാടി വാങ്ങിയിട്ട് അതിലൊരു ആംബുലേറ്റ് പിറ്റിട്ട് കച്ചവടാക്കാം ഒരു കൊല്ലം കഴിയുമ്പോക്ക് അലഹമില്ല അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പൈസ കയ്യിലായി പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു വിശ്വാസം നമുക്ക് വരണം ആ ഫിറാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം എന്ന് പറയുന്ന കിടാവിന്റെ പെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് പെട്ടി കൊണ്ടുവന്ന് പൊളിച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോ ഒരു കിടാവ് എത്ര ചേരുള്ള കിടാവ് ഒരു പതിനാലാം രാവിലെ ചന്ദ്രന്റെ മുഖാം പോലത്തെ മുഖമുള്ള നല്ലൊരു പൊന്ന് കിടാവ് ഒരു പൊന്ന് കിടാവ് ആ കിടാവിനെ കണ്ടപ്പോ ഇറാവിന് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആഹാ ഈ കിടാവിനെ കാണുമ്പോ നക്ക് ഗൊന്താന്നുണ്ട് ഇതന്നെ നന്റെ ഹലാക്കിലേക്ക് വന്ന കിടാവ് ഇതന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി വേറെന്തും നോക്കണ്ട ഇപ്പോൾ എന്നെ കൊന്നു കളയണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഫിറാ കിടാവിനെ കണ്ടപ്പോ ഫിറാവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഫിറാവിന്റെ ഭാര്യ ബീബി ആസിയ നിങ്ങൾക്കും എനിക്കായിട്ട് മക്കളില്ല ഞാനും നിങ്ങളെ ഭാര്യ നിങ്ങൾ എന്റെ ഭർത്താവ് നമുക്ക് മക്കളില്ല ഒരു കിടാവിനെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ആ കിടാവിനെ ഞമ്മ ഒന്ന് പോറ്റിട്ട് നമ്മക്ക് എന്താക്കാം ഒരു കുട്ടിയായിട്ട് നമ്മളൊരു മോനായിട്ട് ഇതെല്ലാം ഖുർആാന്റെ ആയത്തിന്റെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ പോറ്റിയെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ കുട്ടി ഉപകാരം ചെയ്യും എന്ന് ആശയ ബീബി അന്ന് ആശയ പറഞ്ഞു കണ്ട ആശയ ബി ഫിറോവിന്റെ ഭാര്യയാണ് 
എനിപ്പ മൂസാനബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിട്ട് ആ ആസി വലിയ സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പക്ഷേ ഫിറൗന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അപ്പൊ നീ അങ്ങനെ പറയുന്ന അതെ ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ഫിറൗൻ എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും ഭാര്യ പറഞ്ഞ പോലെ കേക്കും കേക്കും അങ്ങനെ ചില ആണുങ്ങൾ ഉണ്ട് ചില ആണുങ്ങൾ അങ്ങനെ ഉള്ളത് നല്ല നല്ല ഭാര്യ പറഞ്ഞ പോലെ ചില ആൾ ആണുങ്ങ അങ്ങനെ കേക്കുന്ന നല്ല നല്ല കാരണം ഓൺ പോയിട്ട് എന്തെല്ലാം ഹലാക്കാക്കും അപ്പൊ ഓട് ചെല്ല പോലെ കേട്ടിട്ട് ഓ നേരായി പോലുണ്ട് പോലുണ്ട് എല്ലാ വിഷയത്തിലും വിഷയത്തിലും പെണ്ണുങ്ങൾ ചെല്ല പോലെ കേൾക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ ഫിറൗന് ആസിയാ ബീബി പറഞ്ഞ പോലെ കേട്ടത് സലാമത്തായി അപ്പൊ ചില സമയത്ത് പെണ്ണുങ്ങ പറഞ്ഞ വാക്ക് കേൾക്കണം കേൾക്കണം അതേ സ്ഥാനത്ത് എല്ലാം പെണ്ണുങ്ങളോട് കേട്ടിട്ട് ജീവിക്കുന്നെങ്കിലും അത് വേറെ എല്ലാ ഓളിൽ കേൾക്കാണ്ട് ആക്കാൻ തീർന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓളോട് പറഞ്ഞു നീ പാന്റ് ഇട്ടോ നിന്റെ പറഞ്ഞാണൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാരണം ഓളിൽ കേൾക്കാണ്ട് എന്താക്കാൻ ഓള് വിടുന്നില്ല അങ്ങനെ ആയിക്കോളി അള്ളാഹു സലാമത്ത് നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അങ്ങനെ ആരുണ്ടെങ്കിൽ ആശയിബിന്റെ പറച്ചൽ കേട്ട് കിടാവിൻ അവിടെ പോറ്റാൻ തീരുമാനിച്ചു മൊല കൊടുക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ വിളിച്ചു എല്ലാ ഉമ്മമാരെ മൊല കൊടുക്കുന്നില്ല അവസാനം സാക്ഷാൽ ഉമ്മ വന്നു മൊല കൊടുത്തു മൊല കൊടുത്ത് എനിക്കത്ര ശമ്പളം കൊടുത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ കിടാവിനെ വളർത്തി ആരി വളർത്തി ഏത് മൂസാനബി ഫിറാവു സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട എന്റെ രാജാധികാരം പോകാനും ഞാൻ നശിക്കാനും കാരണമാകുന്ന ഒരു കോരുക്കി ിൽ ജനിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ആ കുട്ടിനെ ആരെ കൊണ്ടല്ല ബോധിപ്പിച്ചു സാക്ഷാൽ കൊണ്ട് അപ്പൊ അത് നടക്കും വാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൽ തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കും ഔലിയാക്കൽ തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഔലിയാക്കന്മാർ ഇപ്പോൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് സമ്മതം കൊടുത്തു അങ്ങനെ നടന്നു അലഹമുല്ലാതെ നമ്മളൊക്കെ ഹയാത്ത് കാലത്തും നമ്മളെ മരണത്തിന് ശേഷം അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഈ മഹാമിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് സിയാറത്ത് ചെയ്ത് ഈ പരിസരത്ത് വന്ന് എന്തും ചോദിക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ പരിസരത്ത് വന്ന് പോകുന്ന ആണ് പെണ്ണ് പെണ്ണ് അറിവില്ലാൻ എന്തെങ്കിലും കുറവുകൾ തെറ്റുകൾ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഈ മഹാന്മാരെ പരിസരത്ത് വന്ന് ഇവിടെ കുത്തിരുന്നു പോയതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മളെ മുഴുവനും മുഴുവനും നരകത്തിന് തൊട്ട് ഹറാമാക്കി തരട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ <laughs> സ്വർഗത്തിൽ <laughs> ുംകത്തിൽ കടക്കുമെന്ന് കാണാം 
ഞാൻ പറയട്ടെ നമ്മൾ സാധുക്കളാണ് നമ്മൾ പാവികളാണ് ദോഷികളാണ് അറിവില്ലാത്തവരാണ് അമരില്ലാത്തവരാണ് എന്നാലും അമ്മാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കളെ സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ട് അവരോട് സങ്കടം പറഞ്ഞു വരുന്നു ഞങ്ങളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് ഊട്ടിത്തരണം പ്രഹ്ലാനേ ഒരുപാട് പെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഞാനും ചെയ്തുകൊണ്ടും പറഞ്ഞിട്ടും കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടാകുണ്ടാകും നമുക്ക് മാപ്പ് തരട്ടെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇതൊരു തെറ്റിലേക്ക് പോകും എന്റെ മനസ്സിൽ വരും ഞാനിപ്പ കാജൂറിൽ പോയിട്ട് ജനങ്ങളോട് വാത് പറഞ്ഞിട്ട് വന്നതല്ലേ പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ആ തെറ്റ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ചിന്ത എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ട് ഞാനും നന്നാകും നിങ്ങളോട് വാത് പറഞ്ഞപ്പോ അത് കേട്ടിട്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ചെയ്താൽ നിങ്ങളും നന്നായി പറഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ട് ഞാനും നന്നായി അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവ് സൂക്ഷിക്കണം ഒരൊറ്റ നിങ്ങളെ ചീത്ത പറയാൻ ഒരൊറ്റ തരമോര ചീത്ത പറയാൻ ഒരൊറ്റ ഭൂമിയിലായാണ് പെണ്ണിനെ ചീത്ത പറയാൻ അള്ളഹ എന്ന നാവിനെ നിങ്ങൾ യൂസ് ആക്കരുത് അതുപോലെ ഫിത്ന പറയരുത് ഫസാദ് പറയരുത് ഈ നിങ്ങളെ പാർട്ടി തിരിച്ച് തിരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് വറ്റാനി നിങ്ങൾ ചീത്ത പറയരുത് ഒരൊറ്റ തരമോരയും ചീത്ത പറയരുത് ഒരു ഈമാനുള്ള മനുഷ്യനെയും ചീത്ത പറയരുത് ഒരാളെയും ആക്ഷേപിക്കരുത് ഓയിബത്ത് പറയരുത് ഫസാദ് പറയരുത് മറ്റൊരു മനുഷ്യന്റെ കുറ്റങ്ങളും നീ ഉണ്ടാക്കിട്ടോ കണ്ടോ പറയാൻ പാടില്ല നിനക്ക് സ്നാപിനെ സൂക്ഷിക്കുക ആണോ ഹനാലാണോ എന്ന് തിരിച്ചറിയാത്ത സാധനവും തിന്നണ്ട കുടിക്കണ്ട എടുക്കണ്ട ഉപയോഗിക്കണ്ട അതേപോലെ നിനക്കും എനിക്കും അതറന്ന കാലുകൊണ്ട് ഒരു ഹറാമിലേക്ക് ഒരു തെറ്റിലേക്ക് ഒരു വടക്കത്തരത്തിലേക്ക് പടച്ചുറപ്പ് പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിലേക്ക് യൗലിയാക്കന്മാർ പൊരുത്തപ്പെടാത്തതിലേക്ക് എന്റെ നിന്റെ കൈകാൽ ഉപയോഗിക്കണ്ട അള്ളറന്ന സമ്പത്തും അള്ളറന്ന മുതല് അള്ളാന്റെ ദീന് പൊളിക്കാൻ പള്ളി കൂട്ടാൻ റൂസ് നിർത്തലാക്കാൻ മക്കാമ് നിർത്തലാക്കാൻ കാമിന്റെ പരിപാടി തടയാൻ മൂമിനിങ്ങളെ സൽക്കരണം എനിക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് റോട്ടിന്റെ വക്കിൽ കടന്നിട്ട് കൈ നീട്ടി യാചിച്ചു മരിക്കേണ്ടി വരും ഞാൻ പറയുമ്പോ പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ആ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ കൂടുതൽ വയസ്സായിട്ട് ആ കുരുത്തം കെട്ട മനുഷ്യൻ റോട്ടിന്റെ വക്കിൽ മണ്ണിൽ മുങ്ങിയിട്ട് പാട്ടവുണ്ട് പാട്ട പിടിച്ചിട്ട് യാചി 
ഒരുമിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് എനിക്ക് സഹദിന്റെ ശാപം കിട്ടിപ്പോയി എന്ന് റോട്ടിന്റെ വക്കലത മണ്ണിലും തൂണിലും യാചിച്ചു അവിടെ കടന്ന് മെരിച്ചു പോയി നമ്മളെ കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് പണങ്ങളും നമ്മുടെ അധികാരങ്ങളും നമ്മുടെ ശക്തികളൊക്കെ ദീനിനെതിരായിട്ട് ചെലവഴിക്കാതെ ഔലിയാക്കൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ അനുജന്മാരെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്ന സുന്നി നേതാക്കളെ പ്രവർത്തകന്മാരെ വേണ്ട എല്ലാം തന്നെ പഠിപ്പിക്കും അതിന്റെ പുറമേ കബറിന്റെ അകത്ത് കടന്നിട്ടത് പാമ്പ് നിന്റെ കഴുത്തിൽ ചുറ്റിയിട്ട് നിന്റെ മുഖത്തും നിന്റെ നെഞ്ഞത്തും കുത്തിയിട്ട് നിന്നോട് പാമ്പ് പറയും നീ വല്ല കോടീശ്വരനല്ലടാ നീ വല്ല പണക്കാരനല്ലേ നീ വല്ല റൗഡിയല്ലടാ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാമ്പ് നമ്മളെ കബറിൽ വെച്ച് കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കുമ്പോ